。方才见你在外面等了很久，久等了，我来接他回家。多看我一眼吗？不会。你会？不会。我会保护你。像保护陛下一样保护我吗？是。你骗人！你眼里只有陛下，你为了他什么都可以牺牲。我曾经立誓要效忠陛下，但为了你，我可以。我不要你牺牲，只想跟你在一起。是你不喜欢我，你不喜欢。怎么会不喜欢你？没人知道我有多真爱你顺利，卓英还有少子哥，已将苏明留在天启城的细作还有暗线全部都肃清了，剩下的那些细作都交给廷尉宗少卿来问询审理判罪了。还有，陛下已经昭告天下了，说师傅您勤忙有功，六义将的事情也是污蔑，所以师傅现在不仅恢复了清誉，还官复原职呢。我听卓英哥说，陛下下旨以后，众臣都连连称赞。听说民间的说书先生都说师傅你好厉害呢，只可惜我没看到。陛下让师傅好好修养，所以还给了很多赏赐呢。我去给师傅拿药，师傅您先好好休息一下。
我此前就对公爷讲过，身体不可再有损伤。如今他要伤上叠伤，还中了毒，只怕不好啊。怎么个不好法？倘若如此下去，公爷的身体怕扛不了几年就要殒命了。还是，师傅醒了。嗯，正好，我找他还有事情汇报。哥，你别担心，师傅身体一向强健，调养几日应该就没问题了。师傅刚醒，你还是让他静心休养吧。我去给师傅弄药了。如何？回禀陛下，臣这几日按时辰，尽力给厂王殿下去毒，目前已无大恙，只需要多加调养。你先好生盯着。这场若出了什么差池，朕，请陛下放心，臣定当衣不解带，一直到厂王殿下康健如初。退下吧。臣告退。不要过来！你们这些犯贼，不要过来！机长，伤害好久。机长，又做噩梦了。好久。无需多礼，且好生躺着。谢皇兄体恤。接着，只希望牡丹姐姐幸福。近几日一直忙于婚宴，没想到这牡丹姐姐竟然是个假的，害得姬昭差点丢了性命。真不该呀、啊。